откладывали все время на последнее поездку в Выборг. Дождались первого снега практически. Сейчас ездим, посмотрим, что там. Ну, вроде день светленький такой, хороший. Солнышко проглядывает. Но, как видите, ночью был снежок. Так что посмотрим, что нас ждет в Выборге. Наша первая остановочка около развалин Дота времен Зимней войны. Он прям находится около дороги. Так, чтобы сориентировать вас, вот дорога. Мы приехали вот оттуда, в Выборг или в Приморск. Это вот туда. Вот прямо вон там залив за леском. В принципе, между дорогой и заливом есть еще один дот. А мы идем вот к этому доту. Вот эта вот гора, это и есть взорванный дот времен Зимней войны. Вот даже на подходе мы видим вот такие бетонные основания. Видите, железобетон. Смотрите, какая арматура. Вот. Для контроля. Вот такие вот железобетонные стены были у Дота. Взрыв был хороший, камни раскидало далеко. Уже много лет прошло на месте Дота взорванного выросли сосны. Ну вот, инициативные люди поставили вот такой информационный стенд. Вот, укрепленный район Инкеля. Укрепленный район Инкель линии Эмэнергейма строился в период с 31 по 37 годы. Сейчас вот снег стряхнем, чтобы видно было. Карта здесь на финском. Штурм укрепленного района Инкеля 13 декабря 1939 года был. И второй штурм был 5-15 февраля 40 -го года. Да. С 
Судьба невеселая у участников. Половина погибла, половину посадили. И командир Лазаренко был обвинен в том, что не обеспечил вывод своей дивизии из крепости Брест и был осужден на 10 лет исправительных работ. Но в 43-м году был освобожден из лагеря и восстановлен в воинском звании генерал-майор. Погиб в 44-м, освобождая Белоруссию. Посмертно награжден золотой гнездой Героя Советского Союза. Лазаренко один из четырех военнослужащих, который удостоился всех степеней Георгиевского креста и высшей награды СССР. Золотой звезды Героя Советского Союза. Вот такие люди воевали. Ну а теперь посмотрим, что осталось от Дота. Вот этот бугор, это, как я понял, и есть тот Дот. Ну, видно был внутренний взрыв сильный. И вот мы видим, что осталась большая яма и куча железобетонных плит. Сегодня выпал первый снег, так что не очень интересно здесь лазить, но зато все чистенько, беленько, аккуратненько. А вот что осталось от входа в это укрепление. В принципе, туда войти-то можно, но желания нет. Темно, там грязно. Вот. Видите? Вот такой вот дот. Говорю, поражает арматура, торчащая из бетона. Вот для сравнения. Обалдеть. Поражаешься больше этих укреплений. Сколько сил и средств было потрачено на создание. В общем, вот такая вот гора развалин осталась. Давайте спустимся вниз и посмотрим. Как мы знаем, перед любым, любимым дотом э, должен быть ряд противотанковой обороны. То есть где-то здесь должны быть надолбы противотанковые. Наверное, они все-таки где-то далеко в лесу. Отсюда их не видно. Сейчас попробуем найти.
первый день выпал снег, но ходить уже, конечно, не очень приятно по лесу. Здесь даже какая-то водная преграда есть. Наверное, тот специально построен. Около вот этого -то ручейка или речки. Как это можно назвать? А, вот. Вот мы дошли до противотанковых сооружений. Как вы видите, сделаны они из естественного материала. Вот видите, раз, два, три. В три ряда камни. Вот что было, было вам понятно. Вот я нахожусь на подходе к доту. Вот он наверху. То есть бойцам приходилось перед самым дотом под пулеметным огнем подняться вот на такую горку. Давайте с вами поднимемся. То есть, так скажем, не весело было воевать в ту войну. Вот. И вот здесь что возвышался дот. Вход это внизу был. А вот здесь вот все он там взорвано. Это и есть дот. Вот я подошел с другой стороны. Вон там вот был центральный вход, который мы смотрели. Обошел сзади. И вот такая вот яма на месте дота. Вот. Я думаю, вы представили, что это было за гигантское сооружение. И самое интересное, лес вокруг примерно одного возраста. Такое ощущение, что... Здесь во время войны все выжжено было. Пока эту линию Маннергейма мы атаковали, лес, думаю, весь уничтожили. И стоят такие ровненькие, светленькие сосны. И вообще лес очень чистый, почва песчаная. И очень приятно, конечно, по такому лесу гулять. Вот. Еще и грибы попадаются. Ну, 
по насколько стены разлетелись. Обалдеть. Хороший был взрыв. И вот мы подъехали на залив. Так. Здесь вот такой экспром кемпинг. Ну давайте сначала подойдем к могиле основателя финской письменности Микаэля Агриколы. Вот в этом месте, возвращаясь из Москвы с финским посольством, он скончался и был похоронен. Вот на этом месте 9 апреля 1557 года скончался Микаэл Агрикола, отец финской литературы. Гранитная плита посвящена памяти великого финского просветителя. Установлена в 1900 году молодежным обществом Койвиста. Памятник восстановлен в июне. 2000 года и находится под охраной. Вот такая могила в лесу на берегу Финского залива. Ну вот, мы посетили старинную могилу, а теперь пойдемте посмотрим сам залив. На берегу березы и сосны, ну и как всегда шиповник, низкорослый шиповник. Берег песчаный. Сегодня выпал первый снег, но здесь почему-то снега нет. Залив, на удивление, спокойный, хотя вчера штормило немного. Вон там вот мы были сейчас, где доты. Вот на том берегу. Послушайте. Как волна ласкает прибрежные камешки. Очень интересна граница леса и пляжа.
сегодня совсем другое дело пусто народа нет парк нас ждет Пан Монрепол встречает нам, нас временным КПП с охранником, проверяющим билеты. Вот здесь раньше была парковка. Сейчас вот центральная клумба осталась. Остальное все булыжником замастили. Красиво сделали. Вот эта горка на месте, которая отделяет от железной дороги парк. Ну и отсюда видно, что в парке вовсю еще идет строительство. Строят, роют, экскаваторов куча. Даже входные ворота эти перестраивают. Ворота, надо признать, восстановили в оригинальном виде. Над входом висит фотография, какие они были. И хоть пока не завешены сеткой, но видно, что в принципе один в один. Все сделано из дерева. После того, как мы ворота, нас ожидает аллейка вот такая липовая. Вот она, как должна выглядеть в будущем. Пока выглядит вот так вот. Ограду? Смотри, как сделали оригинально. Ограду, да. Это вот роза будет юшенька. Это а роза, это... да? Да, это роза юшенька. А это просто так формирует трон. Это вот ябл... яблочное дерево. Обалдеть. Смотрите, как оригинально яблони запустили вместо ограды. Пока это все отгорожено сеткой. Но вот уже с левой стороны ландшафтный такой парк практически сделали. И даже он яблочки есть на яблонях. О, какая ограда. Похоже, это тоже яблоня. Оригинальный такой никогда не видел. А пока здесь одни грузовики, здание со львом разрушено, вон оно там вдали. Усадьбу тоже все закрыли.
Так что приходится все время оглядываться, чтобы тебя не задавили. Заглядывая через заборы нехорошо, но иначе мы не сможем увидеть в этот раз, что творится со зданием либо местного помещика Николаи. Вот только через забор можем посмотреть, как идет реставрация. Первое, что нас встречает здесь, это осенний розарий. Розы, конечно, уже не благоухают, как летом, но кусты еще зеленые. И розочки мелкие, незрачные, но сразу видно, что северные розы. Но розарий достаточно ухоженный, за ним ухаживают, привозят землю, потому как на камнях. Розы расти не будут. А если посмотрим в другую сторону, в сторону Стеллы, то там вовсю идут восстановительные работы. Набережную убирают в гранит, строят мостики. Я думаю, там будет очень красиво в свое время. Но пока мы туда не пойдем. Мостики через канавки укрепили гранитными камнями и сеткой. Ну, довольно неплохо обыграли вот эту иву. Старая ива стоит в парке. Но таких ив осталось немного. Рядом сажают вот новые липы. Сразу огораживают их, пока не окрепнут. Крону вижу формировали у лип. Ну, вроде так неплохо получается. Вот такая вот достаточно удачная попытка из северных цветов сделать клумбу. Вот Что-то типа альпийской горки, наверное. Я не очень в этом разбираюсь. Ну, смотрю, цветы подобраны со вкусом. И сегодня уже, так скажем, был первый снег. Ну, клумба неплохо смотрится. Ну и, наконец, давайте подойдем к Финскому заливу.
берега убирают в гранит. Видите, как красиво получается. Попробуем подняться на холм. Вот по таким вот ступенькам. Такие вот корни вместо ступенек здесь. Ничего себе. Это один монолитный гранитный валом. О! Здорово. Время творить чудеса и с такими гранитными гигантами. От перепадов температуры, от ветра они трескаются, в трещины попадает земля, прорастают семена. И получается вот такой вот экстравагантный холмик, оплетенный корнями, с жиденькой растительностью, но живучей растительностью. Вид, конечно, открывается отличный отсюда. И на ту половину, где идет реставрация. Здесь с каждой возвышенности открываются замечательные виды.
Ну что, попробуем подняться на следующую горошку. О, какой знатный пенек. Да, деревья и правда здесь старинные. Продолжаем подъем. Все, пошел гранит. Да, этот камешек покрупнее, чем предыдущий. Дальше дорожка ведет между гранитных валунов к беседочке. Храм Нептуна Айнан построен в 1806 году. Автор – итальянский архитектор Джузеппе Мартинелли. Изначально постройка храма была создана в честь божества Пиетас, который символизировал собой послушание и покорность старшим. Первоначально в храме была установлена мраморная скульптура, изображающая фигуру женщины с младенцем. Позднее здесь установили статую бога Марии Нептуна, и храм получил название в его честь. Оригинальная постройка сохранялась до 1950 года. Новое здание храма восстановили в 1999 году. Благодаря сотрудничеству Ассоциации Про Монрепос Финляндия, Колледжа Тампере Финляндия и парка Монрепо Россия. Сегодня я залив вам все время издалека показываю. Давайте подойдем к берегу и послушаем, как шелестит прибой. Сегодня волнения практически нет, и волна с приятным шелестом набегает на берег. Вдали мы видим местную усыпальницу, так называемый остров мертвых. Сейчас Попробуем снять видео чуть-чуть с другого ракурса. Очень похоже, а что на этом месте 
Начинался мостик, который вел на остров Мертвый. Потом, видно, сделали паромную или лодочную переправу. Видите, ступенечки. Здесь даже были случаи, что люди Всё. погибали самостоятельно, пытаясь переправиться в плохую погоду на остров. После этого запретили всякие попытки переправы. Но в хорошую погоду на лодке туда можно доплыть. Итак, заходим в лес. Ландшафтный парк сразу закончился. И к месту парка, которое называется Край Света, ведет вот такая лесная дорожка среди гранитных узунов. Красота, птички поют, хотя уже температура такая, что петь не хочется. Смотрите, на граните прям растут деревья. Смотрите, на граните прям растут деревья. Там тут этот забор, они установили, он там до конца, до конца идет. Я не знаю, что там дальше. Ну, там, наверное, обычный лес просто, они как крепостную стену установили. А -а -а. Ну, он туда идет. Вот. Это типа крепостной стены. Ну, здесь крепости никогда не было, не, просто, не, пар крепость, просто да. парк. Я не знаю, что там дальше. Ну, там, наверное, они как а -а -а. Ну, туда идет. Ну, здесь крепости никогда не было. Просто, па просто парк.
Вот она, видишь, вот так проходит. Куда? Спустившись вот таких березовых ступенек вдоль залива идем у гроту желаний. Спустившись вот таких березовых ступенек. Вдоль залива идем у гроту желаний. Вот все заходят у него и выходит с другой стороны и надо обязательно загадать желание ну вот желание загадано вслух его не буду озвучивать идем дальше гранитное ущелье со скульптурой Вяни Мюнина, главного героя карела финского эпоса Калевала служит естественным продолжением этого самого каменного участка парка. Впервые знаменитый рунопевец появился в ущелье в 1831 году. Его автором стал датский скульптор Геттефельд Боруб. Гипсовый Вианимёнин Борупа стал известен тем, что был установлен за четыре года до выхода в свет первого сборника Калевалы. Он был одет как античный герой в короткую римскую тунику, а в руке держал инструмент, похожий на кефару. Ведь точно никто не знал, как должен выглядеть герой северных сказаний. В 1871 году статую разбили вандалы. В 1873 году на месте утраченной появилась новая статуя Виани Мёйнина, работы финского мастера Иоханнеса Такканина. Вторая скульптура была выполнена из цинка, но отличалась от первой не только этим. Чтобы представить себе, как выглядел рунопевец в исполнении Иоханнеса Такканина, вам достаточно посмотреть на скульптурные изображения, находящиеся перед вами. Нет, это не тот Виани Мёйнин. Скульптура работы Такканина была разбита в годы Второй мировой войны. В 2007 году она была воссоздана петербургским скульптором Константином Бабковым. Почему же ущелье, в котором стоит Вени Мёнин, называется ущельем святого Николая, а не Вени Мёнина? Потому что Людвиг Генрих Николаи хотел поставить в нем скульптуру святого Николая, покровителя рода Николаи, и назвал ущелье его именем. Но при жизни Николаи скульптура так и не была установлена. Когда владельцем Монрепо стал Пауль Николаи, он решил поставить статую героя Колевалы, а название ущелья оставил прежним. Поэтому правильно говорить Вяни Мюнин в ущелье святого Николая. Поднимаемся по ступенечкам. Ну и после памятника поднимаемся по ступенечкам. И оказываем, оказываемся на выходе из парка. Выход из музея. Итак, экскурсия получилась длинная. Небольшую экскурсию за пределы парка я покажу вам в следующем видео. 
И хотя там не так укожено, как в самом парке, но все равно прекрасных перспектив и обворожительных видов там очень много. Так что смотрите следующее мое видео на эту тему. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго. Спасибо за внимание.